financement. Cela représente environ 4,5% de la population, ce qui n'est donc pas négligeable. Alors, Oscar Freisinger, est-ce que c'est cette progression à vous qui vous fait peur Bon, il est clair que le, 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 M. Ramadan l'évoque dans un de ses livres en disant « mais nous sommes une réalité en nombre, nous sommes devenus une réalité ». Et, 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 pas en nombre, en mais fait. En je suis tout seul en fait. devant vous et je suis un citoyen suisse de confession non, musulmane. Vous invoquez le nombre dans un de vos livres. Nous sommes concitoyens, monsieur Fraisinger. Et vous dites qu'à ce moment-là, c'est normal que la loi occidentale, la loi civile, soit adaptée sur certains aspects aux exigences religieuses, exigences de la, la loi mais islamique des musulmans. Je donne un exemple. Parlons d'un exemple concret. C'est l'exemple de Chafouz. À Chafouz, vous avez un père musulmans qui refusent d'envoyer ces deux garçons à la, la piscine parce que c'est mixte. Hein. Chez nous, c'est comme ça. Il y a égalité des sexes. D'accord. Ils refusent. Euh, et le, le, ce qui est intéressant, c'est l'avocat de, la, de la famille qui dit la famille est forcée de choisir soit la norme de la religion, soit celle de l'État laïque. Puisque s'ils ne respectent pas la loi islamique, n'est-ce pas, s'ils ne suivent pas le précepte divin, euh, ça a des suites sur leur vie éternelle, donc ils se sont décidés contre l'État. C'est l'avocat de la famille qui invoque ça dans, dans le plaidoyer oui, de la défense. Exactement ce que... Donc le père a refusé d'envoyer ses gamins, il a été puni euh, d'amende, il n'a jamais payé les amendes, et son avocat était payé par euh, le contribuable et suisse puisqu'il était à l'assistance sociale. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous dites à ce père-là Vous lui dites, envoyez vos gamins à, à ses cours de natation D'accord, vous dites écoutez, ça. Moi, je, je suis très content parce qu'on a vraiment touché. Non, au mais centre. oui ou non, non, non mais la attends, démocratie, c'est oui je... ou non, 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 oui ou non, c'est quand on est très pressé dans les médias. Et là, je suis non, dans je... un débat. Je vous pose une question simple. Vous terminer. dites quoi, Asper Oui je, ou non je, je, vais dire, je vais vous dire ce que je dis au allez. Père. Donc, la première des choses, c'est qu'on est bien ici au cœur du débat. Vous avez un vrai problème avec l'islam et vous allez d'anecdote en anecdote. Parce que la majorité des musulmans n'ont pas ce problème. Ça devient concret, ça va pas. Quand je suis théorique, ça va pas. Je vais. Mais laissez-moi répondre. Par rapport à la, au respect des, des cours. Ma position, et je l'ai répété à maintes reprises, ça vous ne le citez pas, c'est qu'il faut aller à tous les cours. Sur la question des piscines et sur la question de la pudeur, il n'y a absolument aucune contre-indication à des moments donnés quand on est en face d'une question de pudeur, de pouvoir mettre en évidence qu'on doit aller à la gym, mais sur la piscine, on peut trouver un aménagement avec l'école. Ah. Oui, mais oui. C'est quoi l'aménagement avec l'école, oh, c'est quoi l'aménagement avec les conditions Ramadan Attendez, il n'y a plus, absolument non, il n'y a absolument aucune dérogation à la règle scolaire de ne de, de ne pas aller à la piscine. Quand on va non, mais Chez pas nous, du tout. Chez nous, les petites filles et les petits tout. garçons sont à égalité. Non, mais les petites filles et les petits garçons. La femme n'est pas soumise monsieur. à l'homme, Monsieur Ramadan. Pas chez nous, Monsieur. Pas chez nous. Monsieur. Cette façon de parler est à la fois arrogante et hautaine. Parce que, une monsieur, réalité. mais monsieur, mais monsieur, je vais vous dire, mais laissez-moi terminer. Vous passez de la piscine à la relation homme-femme, je ne vois pas le rapport, mais enfin, c'est un rapport que vous avez dans votre tête. Parlons de la piscine, monsieur. Vous êtes marié, votre femme s'est-elle convertie mais quel est le rapport Vous lui posez la question, vous, la question. La question. C'est un posez. rapport évident. Monsieur, Alors, votre femme, est-ce qu'elle travaille Elle a droit à son argent sans vous poser la question. Elle n'a pas dû se convertir, en tout cas. Monsieur, est-ce qu'elle travaille Est-ce qu'elle est indépendante Monsieur Freisinger, est est que Freisinger que est les attaques sont personnelles. Des on les laisse au vestiaire, les attaques personnelles. Non, on les laisse mais je, au vestiaire. J'aimerais bien comprendre l'argument de M. Ramadan sur la piscine, parce que je ne l'ai pas encore Donc, compris. Le petit gamin, Alors, on le laisse, M. Freisinger, M. Les Freisinger les on gamins. le laisse terminer. Donc, nous, on doit aménager notre loi. Terminer. On doit aménager notre Monsieur, loi. sur les petits gamins, les enfants, jusqu'à l'âge de raison, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai une fille qui va à la piscine, comme tout le monde. Jusqu'à l'âge de raison, il n'y a Mixte. aucun problème. Garçon et fille, il n'y a pas de problème. C'est vous qui inventez, monsieur. Et ensuite, ah, non, à partir. Non, mais laissez-moi terminer. Alors, on laisse terminer. À partir de l'âge de raison, il y a effectivement une détermination qui est liée à la pudeur. Et toutes les écoles du monde peuvent trouver des adaptations sans qu'on ait fait une dérogation à la loi scolaire ou une dérogation à la loi. C'est vous qui restreignez la loi simplement pour vous donner raison. Il n'y a Alors... aucun problème sur ces questions-là. Mais j'aimerais dire, monsieur, j'aimerais terminer sur cette question-là, que ces anecdotes que vous utilisez pour entretenir cette peur-là, elles ne sont pas représentatives de ce qui se passe dans notre pays. Des immigrants, monsieur, il y en aura toujours. Et vous savez ce que vous dites aujourd'hui sur les musulmans, on l'a dit sur les espagnols, on l'a dit sur les non. portugais, on les non. a dit sur les italiens, non. on a toujours, Ils on a jamais toujours remis tenu les mêmes propos. en question Alors, on a toujours tenu la suprématie de la loi civile sur la loi pas, religieuse. Est-ce que vous allez m'entendre, monsieur Mais si, monsieur, monsieur, vous monsieur. le faites constamment dans vos livres. Monsieur, constamment. Monsieur. Ce qui est dans le moi un livre. Citez-moi un livre, je le dis. Dans le bouquin que vous avez, Lequel euh, des interviews Lequel avec Nérac, par exemple, où vous dites, attendez, 
ce qui n'est pas négociable, c'est ce qui est défini clairement juridiquement dans le Coran. Absolument pas. Vous si, mentez. Je n'ai si. jamais tenu ces propos-là. Monsieur, qui décide dit la chose. Non mais attendez, laissez-moi vous Messieurs, on ne va pas vous réconcilier ce soir. Qui décide de vos lois Qui décide de vos lois Nous, c'est le peuple. Je vais passer qui. la parole. C'est le voulez-moi. Monsieur, vous les monsieur, ah, monsieur Mélois, Ilfold, Monsieur Freisinger, Messieurs Ramadan, je suis celle qui mène les débats. Donc quand je vous demande de vous taire, vous le faites. Merci beaucoup, Monsieur Ilpold. Merci, Madame Mabarbachi. Simplement, c'est vrai que Monsieur Freisinger a ce don de la rhétorique en provoquant sur tous les sujets qui mériteraient en soi un vrai débat, parce que la question de la piscine mériterait un vrai débat, et d'autres questions liées à l'islam mériteraient un vrai débat. Je voulais juste regarder sur la question des minarets, parce que c'est finalement ça le débat de ce soir. Tout d'abord sur la question de la réciprocité qu'a qu évoqué M. Bernard. Moi je refuse qu'on se calque sur des régimes euh, qui sont des régimes qui ne sont pas tolérables, qui ne mettent pas en avant la femme, qui stigmatisent l'homosexualité, et ces régimes-là on ne doit pas s'en inspirer pour euh, notre euh, ordre juridique suisse et on ne doit pas l'inspirer en lançant des initiatives comme ça. Ça c'est sur la question de la réciprocité. Et puis sur l'autre élément, et c'est une question que je vais vous poser, M. Freisinger, oui. est-ce que vous ne pensez pas qu'il vaut mieux avoir un lieu de culte clairement affiché, public, sur lequel on a un contrôle, que des lieux de réunion dans des caves, dans des banlieues sur lesquels on ne sait pas ce qui se passe Vous qui aimez la transparence, je vous réponds. M. Freisinger. Nous n'attaquons pas les lieux de culte. Nous exigeons simplement que la loi civile, dans tous les cas, soit absolument la norme suprême. Monsieur Pour Frédéric, protéger je vous toutes les religions et garantir l'égalité entre mais, mais, toutes les religions. Si vous, et nous vous... avons avec l'islam, et on le voit dans différents pays européens, où gentiment, gentiment on introduit des mesures Votre particulières. Par exemple, au Canada, la euh, les femmes de peuvent traverser les contrôles aux frontières de manière voilée. Par exemple, Mais le jugement du tribunal de la juge allemande qui a jugé de manière suivante, un homme battait sa femme, c'est normal dans la culture musulmane. Monsieur, dans la Suisse, Monsieur, Monsieur, Vous voyez, Monsieur, ce Monsieur, genre de choses, ça, ça remet en question Monsieur, notre système. Monsieur, Alors, Monsieur Hilpot voulait répondre. Il faut, il faut préciser, votre initiative précise que vous ne pouvez pas construire de minaret, il n'y a aucune concession possible. Donc, même si ça respecte l'ordre juridique suisse, à savoir un lieu de culte en respectant les normes de construction, votre initiative d'interdit. C'est ça le texte. C'est sur ça qu'on va voter.